Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les jeux du mois du mois d'octobre et on va commencer du coup avec Nintendo parce que je ne sais pas si vous avez suivi forcément le, le dernier Nintendo Direct mais du coup Nintendo a fait des grosses annonces sur les jeux qui seront compris dans son abonnement mensuel donc du coup on va y revenir un peu tranquillement et vous montrer un peu ce que ça va donner alors du coup, suite à cette annonce, Nintendo n'a rien trouvé de mieux que de rajouter un pack additionnel à son abonnement classique, qui je rappelle est de 20 20€ à l'année et de 3,99€ par mois, je crois si je ne me trompe pas. Et donc du coup, il y aura un pack additionnel. Alors ce pack additionnel, ça veut dire généralement qu'il y aura 1 ou 2 ou 3 3€ à rajouter. Alors il y aura toujours possibilité, d'après ce qui a été annoncé, de pouvoir, pour ceux qui auraient pris par exemple un an déjà d'abonnement, de pouvoir rajouter la différence sur les 1 an d'abonnement déjà en cours. Donc ça, ça a été dit, à tout moment, vous pouvez rajouter la différence pour pouvoir avoir ce pack additionnel. Donc avec ce pack additionnel, qu'est-ce qu'on a On a une ribambelle de jeux du coup de Nintendo 64, donc je vous les montre là déjà. Et la chose du coup la plus inattendue, c'est les jeux de Sega Mega Drive qui arrivent, oui, sur le Nintendo Online, oui, oui, vraiment. Euh, du coup, les deux grands japonais se sont alliés, je trouve ça assez rigolo. C'est sympa, ça, ça rappelle de bons souvenirs, hein, quand il y avait Nintendo et Sega à l'époque, bon, il y avait aussi Atari, mais c'était un peu plus ancien aussi. Mais c'est vrai que c'était, euh, voilà, ça rappellera des très très bons souvenirs, mais c'est vrai que Nintendo euh, arrive à faire du neuf avec du vieux et en plus de ça ils en profitent au passage pour euh, sortir aussi les manettes qui vont avec, attention manettes vendues à 60 euros il paraîtrait je trouve ça quand même assez excessif mais bon c'est Nintendo, on leur pardonne plus ou moins tout il paraîtrait euh, donc voilà et puis à la base, euh, avant d'annoncer tout ça c'était les jeux de Game Boy qui devaient du coup arriver euh, sur le Nintendo Online. Alors, soi disant, c'est pas tombé à l'eau. Ça va encore arriver. J'espère que du coup, les, Ninten les jeux de Game Boy seront compris dans le truc de base et non dans un autre pack additionnel numéro 2. Parce que là, ça pourrait donner une problématique. La problématique d'avoir un abonnement qui soit aussi cher que les deux autres chez euh, PlayStation et chez Xbox. Sauf que concrètement, soyons honnêtes, en termes d'égalité de qualité, on est quand même très très loin. Même si les jeux rétro, j'aime beaucoup ça, on a quand même des jeux rétro qui ne sont proposés même pas en texte écran français, alors qu'ils étaient sortis dans la langue de Molière pourtant, à l'époque même euh, sur leur disquette. Alors je trouve ça un peu moyen moyen de la part de Nintendo. Mais bon, au moins ils proposent la possibilité d'avoir une continuité pour les anciens jeux, je trouve ça super. Mais est-ce que ça méritait vraiment d'augmenter l'abonnement Je ne suis pas vraiment sûr concrètement. Vous, direz, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, il était important quand même de noter toutes les nouveautés qui arrivaient sur Nintendo Online euh, avec ce pack additionnel. Et du coup, tout ça devrait sortir, je crois, dans le mois ou dans le mois prochain. Donc, c'est pour ça qu'il était important d'en parler et d'éclaircir tout ça. Maintenant, on va passer du coup au jeu de PlayStation et on va voir ce que euh, ce mois-ci nous, nous prépare. Alors, veuillez noter déjà pour commencer que les jeux seront disponibles à partir du 5 octobre. Alors, on va commencer avec les jeux PS4. On a un jeu du coup de golf, donc euh, Touquet. Bon, ça, ceux qui connaissent un peu les jeux de sport, euh, chaque, tous les mois de septembre, octobre, il y a toujours un... Et un renou il renouvelle chaque année. Donc, du coup, on a l'OPU, en fin de compte, euh, celui-là de l'année dernière, du coup, qui sort. Alors, bon, c'est sympa. En ce moment, ils aiment beaucoup mettre des jeux de sport et tout. Ça permet, c'est vrai, de rendre le catalogue un peu homogène. Et ça, c'est vraiment bien, parce que je crois qu'il n'y avait pas de jeu de golf dans le... pour l'instant dans... sur le PS Plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, on a du coup Mortal Kombat. Là, je sais que beaucoup seront contents, mais moi, je, je... je préfère quand même dire un peu les choses. Et c'est très bien hein, qu'il soit offert aux joueurs PS4, parce qu'en soi, euh, c'est quand même un très bon jeu. C'est le Mortal Kombat qui a permis à la série de revenir au sommet des jeux de combat. Mais c'est vrai qu'il est quand même offert à la base, il est compris dans le catalogue PS Plus Collection de la PlayStation 5. Alors certains me diront, oui, mais tout le monde n'a pas la PS5. Et je suis tout à fait d'accord, donc c'est toujours sympa. Mais c'est un jeu à moitié gratuit, moi je trouve. J'aurais préféré qu'il y ait autre chose à la place que ça, puisqu'au final, les joueurs, quand ils auront la PS5, parce que certains n'arrivent pas à l'avoir, donc c'est encore compliqué d'avoir la console, ils auraient eu mais, directement le jeu inclus dedans. Mais bon, donc pour moi, c'est à demi-teinte, mais ça reste quand même un jeu offert, soyons honnêtes, et c'est un très 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 bon jeu de combat. Il n'y a rien à dire. Euh, après, on a euh, Hell Let Lose. Alors ça, c'est un jeu de guerre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait été financé grâce à un Kickstarter, si je me rappelle bien, en 2017. Euh, alors, 
le jeu est en multijoueur, il y a du multijoueur, un mode histoire et tout, et c'est super réaliste. C'est vrai qu'il est très très beau ce jeu. Et en plus de ça, les versions console sortent le 5 octobre justement, donc en fait il est offert dès sa sortie sur console. À croire que c'est devenu une mode pour les jeux PS5 offerts. Donc je trouve que c'est un... Franchement c'est un très très beau cadeau. Euh, moi j'aime bien, je suis très très fan d'histoire pour les gens qui me connaissent, et je pense que je vais quand même le télécharger. Parce qu'il est tellement réaliste que j'ai envie quand même de le tester tout ça et tout. Donc je le téléchargerai quand même pour l'essayer. Qui sait, je vous ferai peut-être une vidéo vite fait. Euh, voilà, je, je m'invite, je prendrai part à la guerre euh, euh, 39-45. J'allais me tromper. <rire> du coup, on va passer du côté d'Xbox pour voir ce qu'il en est. Alors du coup, je vais faire une présentation quand même assez courte pour rester dans une vidéo qui dépasse pas les 7-8 minutes, ça serait quand même pas mal. Alors du coup, les deux jeux qui sont offerts sur les euh, plateformes euh, Xbox One, euh, Series X et aussi euh, sûrement sur PC aussi, je pense. Donc on a Aero et Over. Alors, c'est quand même des jeux qui font un peu... Euh, c'est pas des gros gros titres, ça fait très indé. Donc Aero, c'est une sorte de shooter spatial, etc. Alors que Over, lui, va être plus un style de... D'open world, vous allez faire du, du, du sport, etc. Et tout. Il y a un aspect très très jet set radio pour ceux qui ont connu sur Dreamcast à l'époque. Graphiquement, ça y ressemble beaucoup, mais c'est dans un domaine beaucoup plus futuriste. Euh, voilà, mais ça reste un genre de free run. Vous courez un peu partout, vous faites des galipettes, tout ça et tout. Vous devez constituer votre équipe. Et après, Aero, lui, bah, lui c'est un jeu plus de shoot spatial, etc. Et tout. Je trouve ça sympa, mais je trouve pas forcément que c'est des jeux si ouf que ça qui sont offerts ce mois-ci euh, de ce côté-là. Après, on a euh, Castlevania, donc bon, ça ne présente plus. Castlevania, ça a des très 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 bons jeux de vampires en, en 2D, etc. Et, tout. et on a euh, Resident Evil Code Veronica, qui est un des épisodes les plus aimés euh, des fans de Resident Evil. Euh, bien sûr, c'est un portage qui était sur Xbox 360, et c'est juste un portage très très simple. Il n'y a pas eu d'amélioration graphique forcément par rapport aux versions PlayStation 2, etc. de l'époque ou de Dreamcast, on est vraiment sur un portage feignant, mais ça reste un épisode énormément aimé, donc euh, voilà, et euh, donc je trouve ça plutôt pas mal, mais globalement je trouve euh, que l'offre en tout cas ce mois-ci du côté d'Xbox n'est pas si top que ça, pour moi euh, je suis moyennement conquis en tout cas. Donc voilà pour les jeux offerts sur les trois consoles, on va dire, de ce mois-ci. Comme je le répète, pour Nintendo Online, les jeux que j'ai montrés donc sur Mega Drive et sur Nintendo 64 doivent arriver bientôt dans le pack additionnel. On ne sait pas encore plus sur le prix, tout ça et tout. Mais je pense qu'on va beaucoup en entendre parler une fois que la Switch, Nintendo Switch OLED sera sortie le 8 octobre. Donc voilà, donc la nouvelle Nintendo Switch avec un écran OLED mais qui n'améliore pas forcément l'hardware et la puissance de la console. Hein. C'est juste de, en termes de visuel et de taille d'écran. Mais bon, voilà, mais je pense qu'on a fait le tour pour le, ces jeux du mois. Vous me direz en commentaire si vous trouvez que c'est un bon cru. Moi, globalement, euh, hormis le jeu de, hormis le jeu de, de guerre qui m'intéresse quand même pas mal, je ne suis pas forcément conquis par ce mois-ci. Je ne trouve pas que c'est un très très bon mois. Écoutez, vous me direz vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt les amis.